dear viewers now i'm going to make some important sentences with some phrases these are important and daily uses languages so those who are unable to express their views in english very simply you can learn that languages within short time i am going to deliver this phrase and make some sentences with these phrases just all are like same just like to pasundo kora pasundo korte i like to sing a song pasundo kora ami jodi ei pasundo korar poriborte bolte chai bhalobashi tahole ami bolbo like ta ke tule diye like tule diye ami bolbo i love to I love to sing a song. I am একটা গান গাইতে ভালোবাসি। Like মানে পছন্দ করা, love মানে ভালোবাসা। শুধু love এবং like এর পরিবর্তন করে আমি ভিন্ন অর্থ ব্যবহার করতে চাচ্ছি। ঠিক তেমনি ভাবে want to, want এর want কে ব্যবহার করব, আবার love কে তুলে দেব। want to এর মানে হলো আমরা জানি ওয়ান্ট মানে হলো চাওয়া চাওয়া বা কোনো আকাঙ্ক্ষা পোষণ করার ইচ্ছা করা এটা হলো ওয়ান্ট তাহলে আমরা আগে লাইক দিয়েছিলাম তারপরে লাভ দিয়েছিলাম এখন আমরা দিলাম ওয়ান্ট তার মানে আই ওয়ান্ট টু সিং এ সং আমি একটা গান গাইতে চাই তাহলে আগে বলা হলো আমি আই লাইক টু সিং এ সং আমি একটা গান গাইতে চাই এরপরে বলা হলো আই লাভ টু সিং এ সং আমি একটা গান গাইতে ভালোবাসি এবার বলা হলো আই ওয়ান্ট টু সিং এ সং আমি একটা গান গাইতে চাই তাহলে ভালোবাসি গাই গাওয়া ভালোবাসা পছন্দ করা এই অর্থগুলো প্রকাশ করার জন্য আমরা একটা ভাবকে পরিবর্তন করছি সেই জায়গাটা হলো ওয়ান্ট এবং এই ওয়ান্টের জায়গায় লাইফ করছে এবং লাভ করছে শেষে আরেকটি ওয়ার্ড আছে ডিজায়ার আমি যদি এটিকে তুলে দিয়ে ডিজায়ার ব্যবহার করি তার অর্থ হবে ইচ্ছা করা আকাঙ্ক্ষা করা আই ডিজায়ার টু সিং এ সং আমি একটি গান গাইতে ইচ্ছা করছি আমার আকাঙ্ক্ষা যাচ্ছে একটি গান গাইতে তাহলে একই সেন্টেন্সের মধ্যে আমি ডিজায়ার ব্যবহার করছি লাভ ব্যবহার করছি লাইক ব্যবহার করছি ওয়ান্ট ব্যবহার করছি ওয়ান্ট মানে চাওয়া ডিজায়ার মানে ইচ্ছা করা লাভ মানে ভালোবাসা হ্যাঁ লাইক মানে পছন্দ করা এই যে কতগুলি সেন্টেন্স আমি একটা ওয়ার্ডকে পরিবর্তন করে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হলাম আমরা যে কোনো ফরেনারের সাথে কথা বলতে গিয়ে আমাদের এই সমস্ত ইংরেজিগুলো অত্যন্ত জরুরি রোল করে even in our daily languages these are very important so those who are unable to express their views jara english bolte parchen na jara sadharon lekha porar moddhe achen ba english te durbol tara ebhabe sentence bhenge nege banate paren ami asha korbo je eibhabe chesta korte korte apnar ek shomoy shokkom hoye jaben eri sathe ami aro ekta jinish dekhiye di সেটি হলো ডিজারের জায়গাটি আমরা যেভাবে ব্যবহার করছি লাইক লাভ ওয়ান্ট ডিজায়ার কতগুলো ওয়ার্ড এখানে আইকে বাদ দিয়ে যদি আমি ইউ করি তাহলে সেই একই অর্থ দাঁড়াবে তাহলে আয়ের জায়গায় আমি যদি আরেকজনকে বোঝাতে যাই সেকেন্ড পার্সনকে বোঝাতে চাই ইউ কে ইউ লাইক টু সিং এ সং তার মানে তুমি গান গাইতে পছন্দ করো ইউ ওয়ান্ট টু সিং এ সং তুমি গান গাইতে চাও ইউ লাভ টু সিং এ সং 
তুমি গান গাইতে ভালোবাসো ইউ ডিজায়ার টু সিং আ সং তুমি গান গাইতে ইচ্ছা করছো বা ইচ্ছা করো হ্যাঁ এইভাবে আমরা পার্সোনাল পরিবর্তন করতে পারি ভার্বের পরিবর্তন করেছি ওরে বিভিন্ন অর্থ করেছি চাওয়া ইচ্ছা করা ভালোবাসা পছন্দ করা ইত্যাদি তেমনি পার্সোনাল পরিবর্তন করে দিলাম আমি যখন দেখলাম যেটা আমার না হয়ে যদি আরেকজনের হয় সেই ক্ষেত্রে কি হতে পারে আমি ইউকে ব্যবহার করেছি ইউ সেকেন্ড পার্সন তাহলে ইউ এর ক্ষেত্রেও সেই একই রোল প্রযোজ্য কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না একই অর্থ প্রকাশ করছে শুধু ইউ এর জায়গায় অর্থটা আসছে তুমি এবার আমি ইউকে পরিবর্তন করে আর একটি পার্সন নিয়ে আসি আমি যদি এই আগে প্রথম ব্যবহার করেছিলাম আই এরপর ব্যবহার করেছি ইউ এবার ব্যবহার করেছি হি বা সি আমরা জানি হি বা সিটা হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আর থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ হবে যখন সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে থাকে আসলে এই যে ডিজায়ার এই যে লাই এই যে লাভ এই যে ওয়ান এরা সবাই প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট ফর্মেই রয়েছে অতএব আমরা হি বা শিখে ব্যবহার করলে এস বা এস ব্যবহার করব কিন্তু আই বা ইউ বা দেকে ব্যবহার করলে আমরা এই এস বা এসটাকে ব্যবহার করব না অতএব আমি ভার্বের পরিবর্তন করে বিভিন্ন ধরনের অর্থ প্রকাশ করলাম আবার কর্তাকে পরিবর্তন অর্থাৎ সাবজেক্টকে পরিবর্তন করে বিভিন্ন পার্সন নিয়ে এসে বিভিন্নভাবে বাক্য গঠন করলাম সেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা কার্য সম্পাদিত হলো সেটাও প্রকাশ করলাম তাহলে আমরা এইভাবে কথা বলার চেষ্টা করলে আস্তে আস্তে করে আমরা আশা করি যে সুন্দরভাবে ইংরেজি শিখে যেতে পারব এর মধ্যে আরেকটি গ্রামার রয়েছে যেটি বলা অত্যন্ত জরুরি সেটি হল এই সেন্টেন্স মূল ক্রিয়া হল এই লাইক এই লাভ এই ওয়ান্ট এই ডিজায়ার এর পরবর্তীতে যে টু সি হয়েছে এটাকে আসলে বলা হয় ইনফিনিটিভ 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 হলো কি জিনিস আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিই একটি সেন্টেন্সের মধ্যে একটি মূল ক্রিয়া লাগে মূল ক্রিয়া এটাকে ফাইনিট ভার্ব বলা হয় এই ফাইনিট ভার্ব বা মূল ক্রিয়ার পরে যখন আরও ক্রিয়া আনতে চাই তখন সেই ক্রিয়ার আগে আমরা কখনো কখনো টু ব্যবহার করে থাকি এই টু আর ভার্ব মিলে এটাকে বলা হয় ইনফিনিটিভ সেটাই আসলে এই টু সি তাহলে আমি যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে একজন দোকানদারের সঙ্গে একজন রাস্তার প্রতীকের সঙ্গে আমার সারের সঙ্গে আমার ভাইয়ের সঙ্গে হ্যাঁ আমার আত্মীয়দের সঙ্গে যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যদি আমরা কথা বলতে চাই তাহলে আমরা এই সমস্ত এক্সপ্রেশনগুলো আমাদের প্রতিনিয়তই লাগে আই লাইক টু সিং এ সং আই লাইক টু গো টু ঢাকা আমি ঢাকা যেতে চাই আই লাইক টু রিড দ্য বুক আমি বইটা পড়তে চাই আচ্ছা এবার লাইক না দিয়ে আমি অন্যভাবে দিতে পারি আই ওয়ান্ট টু রিড দ্য বুক আমি বইটা পড়তে চাই আই ওয়ান্ট টু স্টাডি আই আমি অধ্যয়ন করতে চাই আই ওয়ান্ট টু গো টু ঢাকা আমি ঢাকা যেতে চাই আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ দিস মিল আমি এই খাবারটা খেতে চাই এই যে কথাগুলো হচ্ছে কিছু এক্সপ্রেশান প্রকাশ করছে একটা হচ্ছে ওয়ান্ট চাওয়া আর একটা হচ্ছে লাইক পছন্দ করা হি লাইকস টু প্লে পিয়ানো সে পিয়ানো বাজাতে পছন্দ করে আই লাইক টু সিং এ সং আমি গান গাইতে ভালোবাসি রহিম লাইকস টু রিড দ্য বুকস রহিম বই পড়তে ভালোবাসে তাহলে এই যে আমরা কর্তাকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করছি কখনো রহিম দিচ্ছি কখনো ইউ দিচ্ছি কখনো আয় দিচ্ছি তাহলে আমাদের সর্বক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্সে ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ হবে না শুধুমাত্র যদি রহিম বা করিম বা হি বা শি ব্যবহৃত হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ করব এবং সেই ক্ষেত্রে আরেকটার গ্রামার আমরা শিখিয়েছি যে এরপরে আরেকটা যে ভার্ব থাকে তার আগে টু দেওয়া হলে এটাকে ইনফিনিটিভ বলা হয় এটি আরেকটি ক্রিয়ার কাজ করে তবে এটা ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না এটাকে বাংলায় অসমাবিকা ক্রিয়া বলা হয় নন ফাইনিট ভার্ব 
নন ফাইনিট ভার্বের একটি শাখা হলো ইনফিনিটিভ তাহলে সুপ্রিয় ভিওয়ার্স তোমরা নিশ্চয়ই আমার এই কথাগুলো বুঝতে পেরেছ আমরা আসলে লেখাপড়া কম বেশি যারাই জানি অনেকেই আমরা ইংলিশে একটু কথা বলতে পারছি না ফলে আমাদের আজকে কর্মসংস্থান হচ্ছে না এবং আমরা বাইরে যেতে পারছি না আমরা জব সেকিং করতে পারছি না হায়ার এডুকেশনেও যেতে পারছি না ফলে আমরা ভেঙে ভেঙে আমি সাজেস্ট করব মাই ডেয়ার ভিওয়ার্স অ্যান্ড লার্নার্স তোমরা ভেঙে ভেঙে সেন্টেন্সগুলোকে একটি প্যাটার্নে সাজাও তারপরে সেটাকে তোমরা আনসার করার চেষ্টা করো বাংলা কথাগুলোকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে রোল প্লে করার চেষ্টা করো তাহলে দেখবে যে একসময় তোমরা অনেক ইংরেজি বলতে পারছো যেমন আমি একজন বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম সাক্ষাৎ করতে যেই প্রথমেই আমাকে বলতে হবে নাইস টু মিট ইউ তোমার সাথে দেখা হয়ে ভালোই ভালো এই যে নাইস টু মিট ইউ কত চমৎকার সুন্দর একটা ইংরেজি আবার কেউ বলছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি যে কোনো একটা কাজ করেছি হয়তো ভালো কোনো কাজ করেছি তাকে একটা পথ দেখিয়েছি তাকে একটা হেল্প করেছি বই দিয়েছি তাকে একটা পরামর্শ দিয়েছি সে তখন আমাকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তার উত্তরে আমরা বলতে পারি আর একটা কথা যে নো মেনশন অ্যাট অল আপনার এটা বলা দরকার নেই নো নিট মেনশন এটা উল্লেখ করা দরকার নেই তার মানে বোঝাতে চাচ্ছি যে দ্যাট ইজ মাই ডিউটি এটা আমার কাজ আচ্ছা তারপর আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াটস ইউর নেম হোয়াটস ইউর নেম আসলে এটা হলো হোয়াট ইজ ইউর নেম হোয়াটস ইউর নেম মানে হোয়াট ইজ ইউর নেম এটিকে সংক্ষেপে করা হয়েছে হোয়াটস ইউর নেম হোয়াটস ইউর নেম এটা অ্যাকচুয়ালি আসছে হোয়াট ইজ থেকে এটার সংক্ষিপ্ত রূপ রূপ হলো এটা কনভার্সেশন বলা হয় এটাকে হোয়াটস ইউর নেম কনভার্সেশন ইংলিশ এবং ডায়লগ ইংলিশে আমরা সবসময় একটি শর্ট ফর্ম ব্যবহার করে থাকি হোয়াট ইজ ইউর নেম আমরা না বলে আমরা বলবো হোয়াটস ইউর নেম এর আনসারে আমরা বলতে পারি আই এম মিস্টার ওয়াহিদুজ্জামান আবার এভাবেও বলতে পারি ওয়াহিদুজ্জামান এবার হাওয়ার ইউ হাওয়ার ইউ তুমি কেমন আছো হাওয়ার ইউ আমি বলতে পারি আই এম ফাইন যেহেতু সে আমাকে একটি সুন্দর সংবর্ধনা জানিয়ে কথা বললো কেমন আছি তাহলে তাকে একটা ধন্যবাদ দিতে হয় তাহলে আই এম ফাইন আমার কন্ডিশন ব্যক্ত করার পরে আমাকে বলতে হবে থ্যাংকস অথবা থ্যাংক ইউ দুটোই কারেক্ট তবে থ্যাংকস শর্ট ইংলিশ দিস ইজ বেটার থ্যাংকস এরপরে আরেকটু ইংলিশ যোগ করতে হবে এবং সে কেমন আছে সে কথাটিও আমার জানতে হবে তা না হলে আমার কার্টেজি মেনটেন হয় না অ্যান্ড ইউ যদিও এই দুটি ওয়ার্ড একটি সেন্টেন্সের গঠন কমপ্লিট করেনি ল্যাঙ্গুয়েজ অনুসারে কিন্তু কনভার্সেশনাল ইংলিশে এটা একটা সেন্টেন্স হয়েছে অ্যান্ড ইউ আমার যে গেস্টার যে অঙ্গভঙ্গি এটা হবে জিজ্ঞাসার ভঙ্গি অর্থাৎ তুমি কেমন আছো বা আপনি কেমন আছেন ইউ ই চমৎকার ইংরেজি আমরা এইভাবে কনভার্সেশন করতে পারি হোয়াটস ইউর নেম আই এম মিস্টার অহিদ চৌহান অর অহিদ চৌহান হাওয়ার ইউ ফাইন থ্যাংকস অ্যান্ড ইউ তিনি আবার উত্তর করবেন অলসো ফাইন এই অলসো কথাটা লাগাবেন এর কারণে হলো এর আগে একবার একজন বলেছে ফাইন সে ভালো আছে তাতে আমি এখন বলতে গেলে আবার আমাকে অলসো লাগাতে হবে যে আমিও ভালো আছি কি চমৎকার ইংরেজি আমরা এইভাবে যদি প্র্যাকটিস করতে পারি প্রতিনিয়ত আসলে প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড স্টক অফ ওয়ার্ডস দিয়ে সে কিছু গ্রামার প্রয়োগ করে আমরা দৈনন্দিন জীবনের কনভার্সেশনাল ইংলিশ আমাদের ফ্রেন্ডস কলিগসের সাথে কথা বলতে পারি তাহলে আমাদের আইডিয়াটা ক্রমান্বয়ে গ্র্যাজুয়ালি এটা ডেভেলপ হবে দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ লার্নিং ইংলিশ সো তোমাদের যদি লেকচারটি ভালো লেগে থাকে 
আমি শর্ট ডিসক্রিপশন দিলাম এ বিষয়ে আমি পরবর্তীতে আরেকটি স্পোকেন ইংলিশের উপরে লং ডিসক্রিপশন দিব তোমরা এই আলোচনাটি ভালো লাগলে তোমরা লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবে এবং তোমাদের রিপ্লাইয়ের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে যদিও আই এম ভেরি বিজি হ্যাঁ বাট ইফ আই এম ফেলিওর ডোন্ট মাইন্ড হ্যাঁ প্লিজ কনসিডার মে ওকে থ্যাংকস ফর অল